Hey buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de la guía de zonas al 100% de God of War En este vídeo vamos a hacer la última de las zonas que se trata de Konusgar La cual solo podremos acceder si hemos hecho los dos favores de Sindri y los dos favores de Brock Tras haberlos hecho tendremos que ir al templo de Tyr y hablar en la tienda en la que están ambos Para que eh, pulsando triángulo pues nos hable sobre un favor que va a estar en Konusgar Que se va a tratar de salve al rey Aquí lo marcamos y como veis se encuentra en la parte superior de Midgar, donde para ir hacia él vamos a dirigirnos hacia las cavernas olvidadas a modo de orientación, no es que haya que venir aquí, pero desde aquí, desde esa playa simplemente vais a ir rodeando hacia la izquierda, manteniéndoos pegados hacia las rocas de la izquierda y llegaréis a esta cueva y esta cueva ya todo de frente sin ninguna pérdida es donde nos lleva a Konusgard, así que bueno. Avanzáis hasta que llegáis a tierra, habrá un escaloncito y un acceso místico y a la izquierda estará para poner la piedra de acceso que hemos obtenido tras aceptar el favor de salve al rey, que nos permitirá abrir la puerta que nos da acceso a Konusgar. Así que la abrimos, avanzamos hasta que llegaremos a unas cadenas envueltas en ramas, las rompemos con las cadenas, con las espadas del caos. Bajamos y al otro lado está para subir esta pared, la subimos y tras terminar de hacerlo de frente ya se ve un marcador del sab de saber a simple vista. Así que Atreus como siempre lo lea pulsando cuadrado y después seguís avanzando. Terminaréis viendo una tienda de Sindri y tras ver esa tienda pues vamos a seguir avanzando. Y llegaremos a una infocación, a mano derecha habrá un puente y a mano izquierda estará este como cosa de veneno. Vamos primero a limpiar la zona de enemigos. Y después pues vamos a congelar lo del veneno y vamos a cruzar Vamos a llegar donde hay un cofre rojo Pero lo importante es lo que hay al fondo que es ese cuervo Así que cogemos el hacha y se la lanzamos Y tras eso pues volveremos teniendo que congelar de nuevo lo del veneno y tal Y esta vez ya sí vamos a la izquierda cruzando el puente Tras cruzar el puente vamos a ir a mano derecha Donde eh, tras avanzar un poco veremos otro puente más Pero vamos a ir primero a la parte izquierda para descubrir este acceso místico de aquí y tras eso pues sí vamos a ir por el puente que acabamos de ver vamos a seguir avanzando hasta que nos toparemos con un enemigo azul de estos lo derrotáis y después seguís bajando y llegaréis a otra cosa de estas de veneno que tenemos que congelar para cruzar lo hacemos y esto nos dejará en la entrada a la fortaleza la cual necesitaremos tres piedras llave para abrir y la primera se encuentra ahí enfrente tras cogerla vamos a ir a mano izquierda ya que aún no podemos acceder a la fortaleza hasta que no tengamos las tres piedras vamos a congelar esta cosa de veneno vamos a cruzar y cuando avancemos un poco llegaremos a unas ramas que nos impiden avanzar así que las rompemos con las espadas del caos las quemamos más bien saltamos y tras eso vamos a ir a la parte iluminada a la izquierda donde habrá unos lobos los derrotamos y después en esa misma zona veremos que hay para colocar un cristal Mágico, pero no lo tenemos, así que vamos a cruzar por la cueva Y después a la izquierda habrá una puerta cerrada, así que vamos a tener que dirigirnos a la derecha En este espacio abierto donde hay un traga almas Lo derrotamos y tras hacerlo vamos a seguir avanzando por la derecha Donde estarán estas otras ramas, las que vamos también Y tendremos que pulsar círculo y cruzar aquí pegaditos a la pared Tras terminar de cruzar vamos a seguir avanzando Habrá unos lobos a mano derecha, los vamos a derrotar y justo vamos a tirarnos por justo donde estaban los lobos. Y vamos a llegar a un río en cual si miramos arriba veremos el cristal que necesitamos, tendremos que tirar el hacha para romper y que se caiga la cadena. Y entonces pues la corriente terminará trayéndolo justo aquí al lado, así que esperáis y cuando ya esté ahí pulsáis círculo para cogerlo. Seguís avanzando hasta que llegáis a una puerta cerrada, soltáis el cristal para abrirla, tras abrirla saldrán unos cuantos lobos así que tendréis que derrotarlos, después de eso cogéis de nuevo el cristal y vais a mano derecha intentando cruzar toda esta cueva aunque nos saldrán otros enemigos por el camino, pero bueno tras derrotarlo pues ponéis el cristal en el pedestal, lo activáis con las flechas azules de Atreus lo cual hará un puente justo encima de donde está el cristal, ahora vamos a tener que ir donde estaba el traga almas, vamos a sacar las espadas para coger esos vientos de gel, vamos a subir, vamos a cruzar rápidamente el puente y podremos así llegar a tiempo para poner eh, los vientos de gel en ese catalizador, de nuevo vamos a coger en las espadas los vientos y vamos a seguir avanzando pegando un salto y poniéndolos aquí para abrir esta puerta, 
Tras eso, simplemente avanzamos, subiremos un saliente y ahí a mano izquierda estará ya la piedra de acceso que necesitábamos. Así que bueno, después de eso bajamos por las cadenas que hay justo al lado, estaremos en un lugar conocido. Vamos a bajar de nuevo y vamos a congelar lo del veneno y otra vez estaremos en la entrada a la fortaleza. Tenemos dos piedras, así que aún nos queda otra más, todavía no podremos entrar. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir a mano derecha, tendremos que sortear este tronco, vamos a seguir avanzando por ahí. Veremos un enemigo, lo derrotamos y a la mano derecha tendréis otro tronco, lo cruzáis, cruzáis este mini puente y habrá un ogro y unos cuantos enemigos más, los derrotáis y vais aquí a mano izquierda donde está este pequeño rodeo que nos deja en esta pared, la escalamos y tras escalarla vamos a saltar por mano derecha, también podemos hacerlo por la izquierda pero bueno, avanzamos un poco, subimos este escaloncito y tras subirlo nos damos media vuelta y veremos ahí arriba a ese cuervo, lo derrotáis... Seguís avanzando, os dejáis caer y seguís avanzando y terminaréis viendo a este dragón. Desde aquí estaremos en la cadena del dragón donde al fondo se puede ver ese cuervo. Lo derrotáis con el hacha y pegáis un saltito aquí enfrente. Habrá bastantes enemigos así que tras limpiar la zona de enemigos vamos a avanzar. Y aquí ligeramente hacia la izquierda en el fondo estará esta puerta rúnica. La cual para desbloquear tendremos que dar con flechas de Atreus al cristal rojo de la derecha y al de la izquierda este que hemos pegado ahí. Vamos primero al de la izquierda y luego al de la derecha Y como veis las explosiones van a dar las campanas y se va a activar las runas Así pudiendo abrir la puerta La cruzamos, después seguimos avanzando, habrá más enemigos Tras derrotarlos abrimos la puerta que hay justo donde estaban esos enemigos Y tras cruzar dicha puerta va a haber un puente que tenemos que dejar caer Tirando el hacha a las cadenas Y justo tras cruzar el puente ahí a la derecha muy cerquita está ese cuervo Así que lo derrotáis con el hacha de nuevo Seguís avanzando y a simple vista mano derecha se va a ver ese marcador del saber, así que hacéis que Atreus lo lea, después seguís avanzando pegando un saltito por aquí, seguís todo recto y terminaréis saliendo a este lugar donde hay muchos enemigos y uno de ellos un, como un mini jefe. Tras derrotar a todos, en el pedestal tendréis la tercera llave de la fortaleza, ya podemos entrar a ella, pero primero vamos a liberar al dragón, para ello tendremos que romper ese santuario del dragón y otros dos más. El primero de ellos es ese y luego nos tiramos por la tirolina. Estaremos justo después de la cadena donde el dragón, aquí estará el otro santuario, lo rompemos si es que no lo habéis roto ya antes cuando habéis estado aquí Y tras romperlo justo a la izquierda subiendo este saliente vais a avanzar todo por el único camino posible, habrá unos enemigos y al fondo justamente como estáis viendo estará el tercer santuario del dragón Así que lo destruís y con eso ya podréis liberar al dragón así que os dirigís hacia la cadena Pulsáis cuadrado para que Atreus lo libere y al sol nos recompensará con un objeto y con la lágrima de dragón, que es bastante importante ese material, ya sabéis. Después de eso simplemente volvéis otra vez donde la zona de los cristales rojos y como veis rodeando a la izquierda está esta puerta. Tras abrirla, a mano derecha vamos a sortear este tronco y vamos a estar de nuevo en la entrada a la fortaleza. Pero esta vez sí tendremos las 10 piedras, así que pulsáis círculo tres veces para encajar las tres. Cuando encajéis una o dos os saldrán enemigos. Y luego ya cuando encajéis la tercera pues abrir la puerta y podremos entrar. Lo cual vamos a hacer, entramos y a mano derecha vamos a ver que hay un santuario de Jornal. Cuando dejen de hablar pues pulsáis círculo para que lo examine. Y cuando termine de examinar la mano izquierda podemos subir un saliente. Y si miramos justamente por donde entra la luz se ve ahí poco pero hay un cuervo de Odín. Lanzamos el hacha para derrotarlo y ahora vamos a volver por donde hemos venido. Donde está el santuario de Jornal y desde ahí vamos a ir todo de frente para cruzar hacia el otro lado de la fortaleza y desde aquí en esta habitación a la derecha va a haber una escalera y a la izquierda estos portones tras estos portones va a haber unos cuantos enemigos así que tras derrotarlos vamos a ir hasta el fondo donde está este como trono y a la izquierda podemos pulsar círculo para moverlo esto iniciará una cinemática y nos darán los materiales que necesitamos para completar el favor de salva el rey pero aún tenemos más cosas que coger por aquí así que todavía no hablaremos con ellos eso lo haremos lo último Vamos a avanzar por este camino como estáis viendo en el vídeo, al final a la izquierda, tras cruzar la cascada está aquí en el fondo este cofre legendario con un ataque rúnico ligero. Tras eso vamos a volver un poquito y justamente vamos a subir por aquí estas escaleritas y pegar este salto. Vamos a seguir avanzando hasta que veremos una puerta en la pared muy grande y al fondo estará este cofre de las nornas. Para desbloquear este cofre necesitaremos las espadas del caos, coger los vientos de gel que hay justo a la izquierda. Y ahí a la izquierda veremos este catalizador, lo que tenemos que hacer es pararlo cuando esté mostrando la campana con la runa que tiene como forma de N, esta de aquí, 
Y tras eso vamos a ir a la izquierda y vamos a activar este Y este vamos a dejarlo girando Y lo que queremos hacer es ir golpeando a las dos campanas que hay Una aquí, otra aquí Y tras golpearlas ir rápidamente al que hemos dejado parado con la campana de nene Y golpearla para así desbloquear el cofre de las nornas El cual, pues bueno como ya tenemos todas las cosas, no nos da ni vida máxima ni esto máximo, sino que nos da un encantamiento al azar. Tras eso, como veis, hemos vuelto un poquito por la puerta y a mano izquierda, al subir un poco, se ve a la derecha este, esta racadura del reino. Como siempre, derrotáis a los enemigos que salgan y cogéis las recompensas. Y con esto lo único que ya nos queda por hacer es viajar al templo de Tyr para hablar con los dos enanos usando triángulo y así eh, que nos recompensen con un... Ataque único pesado y completando el favor de salve al rey, que es lo único que nos faltaba para terminar al 100% el juego. Ahí como estáis viendo nos va a salir ahora, enhorabuena, 100% completado, se refiere a todo el juego, por supuesto. Y como veis aquí en el mapa, con Usgar lo tenemos ya al 100%, y si os fijáis a la izquierda, todo el reino entero de Midgar también lo tendremos al 100%. Y bueno, aquí ya a modo de repaso veis que en Alfheim ya ten tenemos 100%, en Helheim 100%, John Lane no tiene nada... Mulfelfein 100% y Nifelheim 100%, con esto tenemos todo el juego al 100%, así que nada gente, espero que esta guía os haya servido, si es así ya sabéis que podéis darle un like y suscribiros si no lo está ya, recordad que en la descripción tenéis mi Twitter por si queréis seguirme por ahí y mi Patreon por si queréis apoyar al canal, eso es todo gente, hasta la próxima.